สดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับรายการภาษาอังกฤษโทรอีกเช่นเคยครับตอนนี้เราก็มาถึงช่วงกลางของภาคการศึกษาแล้วใช่ไหมครับเราก็ได้แนะนำท่านผู้ชมไปในเรื่องของการเรียนรู้คำศัพท์แล้วก็สลับสับเปลี่ยนกับการแนะนำในาการทดสอบในช่วงต่างๆไม่ว่าจะเป็น listening comprehension ทดสอบทักษะการฟังหรือว่า reading comprehension ทดสอบทักษะการอ่านอะไรอย่างนั้นนะครับในสัปดาห์นี้เราก็มีเรื่องสืบเนื่องมาจากคราวที่แล้วใช่ไหมครับที่เราแนะนำในเรื่องคำศัพท์แล้วก็มีประเด็นในเรื่องของการทดสอบเวิร์ฟอร์มต่างๆวันนี้เราก็เลยจะมาพูดคุยในเรื่องอการทดสอบเวิร์ฟอร์มลักษณะของข้อสอบที่ทดสอบเวิร์ฟฟอร์มในข้อสอบโทอีกนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วก็การทดสอบทักษะการใช้คำกริยาหรือว่า verb form นั้นก็ไม่จะอยู่ในช่วงของ reading comprehension นะครับฉะนั้นวันนี้เราก็รายการของเราก็จะได้พูดคุยถึงข้อสอบนะครับตอน reading comprehension หรือการทดสอบทักษะการอ่านนะครับแบบนั้นเช่นเคยครับก็ผู้ดำเนินรายการก็ผมวรพงศ์คุณเดชอมรจากสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเป็นผู้ดำเนินรายการเช่นเคยครับท่านผู้ชมก็สามารถส่งคำถามของท่านมาทางอีเมลก็ได้นะครับที่ worapong.ac.th นะครับแล้วก็จะได้นำข้อข้องใจหรือของท่านมาไขให้กระจ่างนะครับแบบนั้น So hello everyone How are you I hope everyone is fine So we are getting into the middle of the semester and in this semester if you keep following us from the beginning you know that our program in this semester is focusing on Giving you advice on how to learn new vocabulary, and there, there are times that we have some inquiries about the test format, and then so we have some episode discussing on listening and reading comprehension interchangeably, and. Today's program is a result from an inquiry asking about the what form testing point that we talked about in the last episode regarding the vocabulary, the, the techniques of recognizing word, word form. Word parts and word family, and we have talked a little bit about the word form. So, some of you have mailed me and asking for more advice on this testing point. That is the word form testing point. So today is we our program. Today is well. Have a focus on the reading comprehension section, and specifically talking about the word form testing point. So let's have a look. นั้นเราก็มาดูกันนะครับแบบนั้น And as usual, I am Vora Pong k u n d e r a m o n from the Department of Business English, Faculty of Business Administration. ราชมงคล Technology University of Technology กรุงเทพ your host and this program broadcasts every semester on the DLTV and as well as t o v i s i o n channel so 
Today we focus on the rating comprehension section. The novel program today will help you learn and recognize the testing points and specifically this week will form. And so if you keep follow, following us or stay tuned, you will learn and understand the grammar frequently tested in the TOEIC exam. And at the end of the program, you have a chance to do some sample test items. And hopefully when you have a good understanding, you will choose the correct answer anyway. ท่านผู้ชมครับมาตรวจสอบคนรายการของเราวันนี้ก็จะได้ช่วยท่านผู้ชมได้รู้จักกับประเด็นหลักๆที่มักจะทดสอบในข้อสอบโทอิกนะคร
And once you finish these 14 items, you are doing the part which is called passage completion. And there are just 12 items. This part are quite, is quite similar to the sentence completion part, except that uh, in this passage completion, the test item come in a full passage, not just a single sentence. You have 48 items waiting for you at the end of the toy test, and this part is called short readings. This part is purely, this part purely test your reading skills, and it's called short reading. They are all together, 48 items, and these three parts conclude the reading comprehension section the 100 item reading comprehension test ท่านผู้ชมครับเราก็มาดูในรายละเอียดของข้อสอบ reading comprehension กันนะครับข้อสอบตอนนี้มี 3 ตอนนะครับดําแสดงอยู่บนหน้า 40 ข้อข้อสอบตอนเมื่อเราทำข้อสอบ 40 ข้อนี้เสร็จแล้วเราจะทำข้อสอบตอนถัดมาที่มีชื่อว่า passage completion ซึ่งมีเพียง 12 ข้อในข้อสอบตอนนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับข้อสอบตอน sentence completion ต่างกันตรงที่ว่าในแต่ละข้อนั้นไม่ได้มาเป็นประโยคเดียวๆแต่ว่ามาเป็นเนื้อหานะครับที่จะอ้างอ่านจะต้องอ่านรวมกันก็ยังมีข้อสอบอีก 48 ข้อที่ขอให้ได้ทําให้แล้วเสร็จข้อสอบ 48 ข้อที่เหลืออยู่นี้ก็อยู่ในตอนที่ชื่อว่า short readings อันนี้ก็จะเป็นข้อสอบตอนที่ทดสอบทักษะการอ่านอย่างแท้จริงเป็นการอ่านเอาเรื่องแล้วตอบคําถามท้ายเรื่องรวมทั้งสิ้น 48 ข้อนะครับแบบนั้นก็ 100 ข้อทั้ง 3 ตอนเรามาดูใน sentence completion ข้อสอบตอนนี้จะเริ่มต้นที่ข้อสอบข้อที่ข้อที่ข้อที่ข้อที่ข้อที่ข้อที่ข้อที่ข้อที่ข้อที่ข้อที่ข้อที่ข้
พระแต่ละข้อจะมีตัวเลือกสี่ตัวหน้าที่ของผู้เข้าสอบก็คือเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งที่จะเติมลงไปในช่องว่างนั้นได้และทำให้ประโยคดังกล่าวนั้นเป็นประโยคที่สมบูรณ์ทั้งวยากรณ์และความหมายนั้นเราจะทำให้มันถูกอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เราจะต้องทำให้ถูกทั้งวยากรณ์และความหมายนะครับวันนี้เราให้ความสนใจกับเรื่องของ w o r ร์ฟอร์มเพราะว่าเป็นประเด็นหลักอย่างหนึ่งที่ข้อสอบ s e n t e n c e completion มักจะทดสอบการทดสอบ w o r ร์ฟอร์มก็คือการทดสอบ w o r ร์ tense นั่นเองนะครับ And today we emphasize the testing point. The verb form testing point that some of you have sent me inquiry, send these questions to me. When the, when the item test your knowledge of verb form, this means that. They are testing your knowledge of verb tenses and also voices. เมื่อข้อสอบนั้นทดสอบ verb form เราก็หมายความว่าข้อสอบข้อนั้นนั้นกำลังทดสอบความรู้ของเราในเรื่องของการใช้ verb tense ต่างๆตลอดจนการใช้ voice ต่างๆนะครับนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ไปทบทวนในเรื่องของ tense ต่างๆหรือการคําบอกเวลาต่างๆนะครับแบบนั้นเพราะฉะนั้นข้อสอบที่ทดสอบ tense ในโทอีกนั้นก็มักจะทดสอบ tense ที่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเราจะเป็น present tense past tense หรือ future tense ที่บอกอนาคตอดีตแล้วก็ปัจจุบันเพราะ the items in the TOEIC exam usually test your knowledge of common common tenses like present tense, past tense, or future tense. And they also test your knowledge of the use of Active voice and passive voice. แต่ขณะเดียวกันข้อสอบเหล่านี้ก็มักจะทดสอบความรู้เราด้วยว่าประโยคดังกล่าวควรจะเป็นประโยคปกติหรือเป็นประโยคกรรมนะ Active voice หรือ passive voice ซึ่งเป็นสิ่งที่ธรรมดามากๆในภาษาอังกฤษ so, These two voices are very usual in English people learning English will know that passive voice. It's very important, and we frequently say it when you when we are doing the reading, listening. So let's have a look at the sample test. แล้วเราก็นำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ดูตัวอย่างข้อสอบที่ทดสอบ verb form เราตัวอย่างเช่นข้อสอบที่ทดสอบ verb form นั้นตัวเลือกก็มักจะเป็นกริยาที่มีความหมายเดียวกันหรือเป็นอาจจะเป็นกริยาตัวเดียวกันก็ได้แต่มาในรูปแบบผันรูปแบบต่างๆกันดังนั้นเราจึงเรียกว่ามันเป็นการทดสอบ verb form เราคือรูปแบบของคำกริยาดังนั้น The item that test your knowledge of verb form usually have The usually the possible answer choices share the same verbs or the different verbs that have the same meanings in that which 
comes in different forms. So that's why we call it verb forms. For example, what you see on screen, you see that the four answer choices use the same verb that is the verb give but come in different form. A you can notice that A give and then B you have a present symbol with an S give gives and then C is a past tense and then D is a passive form or passive voice. แล้วเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าข้อสอบข้อนี้นะครับมีตัวเลือกที่มีคำกิริยาตัวเดียวกันคือคำว่า give ซึ่งมาในรูปแบบต่างๆกันไม่ว่าจะเป็นข้อ a หรือข้อ b ซึ่งเป็นรูปปัจจุบันของกิริยา give และข้อ c เป็นรูปอดีตการแล้วก็ในข้อ d นั้นเป็นรูป passive voice ครับ so when you see something like this The four possible answers share the same verb, but different forms. You know that you are tested your knowledge of verb forms. เพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นลักษณะของข้อสอบเป็นเช่นนี้เราก็จะตระหนักได้ว่าเรากําลังได้รับการทดสอบความรู้เรื่องการใช้กิริยาในรูปแบบต่างๆกันหรือ verb form นั่นเองเพราะฉะนั้นเราเมื่อเราเมื่อเรารู้ตัวว่าเราได้รับการทดสอบในความรู้เรื่องการใช้กิริยาในรูปแบบต่างๆกันแล้วเราควรจะมีกลวิธีอย่างไรบ้างเพราะนั้นเมื่อเมื่อเราต้องการรู้ว่าเราจะเลือกกิริยาในรูปแบบใดเราก็จะต้องดูว่าเหตุการณ์นั้นเกิดเวลาใดใช่ไหมครับหรือสิ่งแรกที่เราจะต้องทําก็คือเราจะมองหาคําบอกเวลาก่อนว่าเวลาในประโยคนั้นกริยานั้นควรเกิดขึ้นในช่วงใดอดีตปัจจุบันหรืออนาคตหรือบางครั้งบางประโยคอาจจะไม่มีคำบอกเวลาอยู่เราก็อาจจะดูอนุประโยคว่าแสดงความสัมพันธ์ทางด้านเวลากับคำตอบอย่างไรบ้างสวัสดีนอติสเดอร์ a ซอร์ดันไอเดมอิสเทสติ้งยอร์นอลเลดออฟเวิร์ฟฟอร์มวอตยูฮับทูดูอิสเดอร์ยูฮับทูลุกฟอร์ทามเวิร์สออร์แอดเวิร์ฟส์ออฟทามอินดีเซนเนนส์ซอร์ดันยูแคนชูสเดอะคอร์เรกฟอร์มออฟเวิร์ฟส์ลีเลดิ้งทูดีทามเดอะเดอะเวิร์ฟเดอะแอคชั่นฮับเพน Or sometimes, in some items, there isn't any adverbs of time. So what you have to do is that you have to study the adverbial clause. and analyze the answer choices. Which answer choices? Agree with the adverbial clauses, and that is the correct answer. There are some suggestions that you can apply when you are doing item relating to work from testing point. And if there are sentences happening in the normally present symbol, you have to look up or study whether the subject and the verb agree to each other. That is, the if the subject is singular, the verb. Taken as and also you have to study whether the subject can 
person perform the action or not. If the subject can perform the action, you need a active voice will form. But if not, it cannot perform the action. You need a passive form. ท่านผู้ชมครับนอกเหนือไปจากการดูคำบอกเวลาหรือศึกษาอนุประโยคว่าเวลาในเหตุการณ์ในเรื่องนั้นเกิดขึ้นตอนใดแล้วเพื่อที่จะเลือกกริยาให้เหมาะสมแล้วบางครั้งเมื่อประโยคนั้นเป็นประโยคโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประโยค simple simple sentence นั้นเราก็จะต้องดูความสัมพันธ์ระหว่างประธานและกริยาผู้ที่เรียนรู้ภาษาอังกฤษก็จะทราบดีว่าในประโยค simple sentence นั้นประธานเอกพจน์กริยาต้องเติม s ใช่ไหมครับซึ่งเป็นเรื่องสามัญมากๆซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานของผู้ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษนอกจากนั้นท่านผู้ชมก็ยังต้องศึกษาด้วยว่าประโยคดังกล่าวประธานนั้นสามารถทำกริยาที่ให้มาได้หรือไม่หากประธานสามารถทำกริยานั้นดังกล่าวได้เราก็ต้องการประโยชน์ปกติหรือ active voice แต่หากประธานเป็นผู้รับการกระทำจากกริยานั้นเราอาจจะต้องการกริยาที่เป็นรูปประโยคกรรมหรือ passive voice นะครับแบบนั้นนั้นนั่นก็เป็นสาระสำคัญแล้วก็กลวิธีที่สำคัญในการทำข้อสอบที่เป็น verb form นอกประจากนี้ผู้ที่เรียนรู้ภาษาอังกฤษก็มักจะทราบดีว่ากริยาในภาษาอังกฤษนั้นผันรูปไปเรื่อยๆตามเวลาที่เกิดขึ้นและกริยาบางตัวที่ผันรูปนั้นมีการสะกดที่ไม่ปกติเราก็จะต้องเ,อเลือกกริยาที่ผันรูปอย่างถูกต้องอันมากที่สุดคนที่รู้ภาษาอังกฤษรู้ว่าคำพูดในภาษาอังกฤษมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาตามสถานที่ที่เกิดขึ้นและคำพูดของคนที่รู้ภาษาอังกฤษมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาตามสถานที่ที่เกิดขึ้นและคำพูดของคนที่รู้ภาษาอังกฤษมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาตามสถานที่ที่เกิดขึ้นและคำพูดของคนที่รู้ภาษาอังกฤษมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาตามสถานที่ที่เกิดขึ้นและคำพูดของคนที่รู้ภาษาอังกฤษมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาตามสถานที่ที่เกิดขึ้นและคำพูดของคนที่รู้ภาษาอังกฤษมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาตามสถานที่ที่เกิดขึ้นและคำพูดของคนที่รู้ภาษาอังกฤษมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาตามสถานที่ที่เกิดขึ้นและคำพูดของคนที่รู้ภาษาอังกฤษมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาตามสถานที่ที่เกิดขึ้นและสำหรับ we are going to discuss in details about the time verbs and first we have look at we let's have a look at the time verbs indicating the present tense so when you are the you are making decision whether the sentence require the present form of verb or not you just look up this word for example Always, usually, and often or often are usually used in the present tense. เพราะนั้นเราก็จะมาทบทวนว่าคำศัพท์ต่างๆที่บอกเวลาในประโยค present tense นั้นได้แก่อะไรบ้างวันนี้เรายกตัวอย่างเช่นคำว่า always, usually, often หรือ often เนี่ยนะครับคำทั้งเหล่านี้ก็คำเหล่านี้ก็มักจะใช้ในรูปในประโยคปัจจุบันอาการใช่ไหมครับตัวอย่างเช่นนะครับเราก็จะเห็นว่าประโยชน์นี้มีคำว่า always you กริยาก็เลยเติม s เพราะว่าประธานคือ Mr. Harrington always gives good advice on stock investment so you notice that the adverb always in the sentence Mark that this must be written in the present simple tense. So, since the subject of the verb is Mr. Harrington, which is a which is singular, so the verb gives take an S.
But if you are saying these words in a sentence, this means that the sentence must be written in the present progressive tense, or oh, sorry, the pro- progressive tenses. Like the word, the word, the word right now. Then you see the word mark in the word line right now in the sentence, so you see that the word form take a pro- progressive tense. And this is a present progressive or present simple continuous. The participants are standing in the line right now in front of the hall for registration. ท่านผู้ชมครับถ้าหากว่าเราจะเรียกคํามีคำว่า right now อยู่ดังนั้นประโยคนี้จึงเขียนให้อยู่ในรูปของ present progressive หรือว่า present simple continuous and what are the terms usually used in the perfect tenses the two common words are since and for for example, this sentence, the bulletin has been published since we founded the company in 2000. นี่เราจะคําบอกเวลาใดที่จะแสดงให้เราเห็นว่าเราควรเลือกรูปแบบกริยาอยู่ในรูประดับเพอร์เฟกต์เทนส์ 2 คําที่มักจะใช้บ่อยหรือพบบ่อยก็คือคําว่า for You see these two sentences are written in the perfect tenses. They use the perfect verb forms, but they are different. The first sentence is written in the passive form, but the latter sentence is written in the active form. อยู่ในรูปของ perfect tense ทั้งสิ้นแต่ในประโยคข้างบนนั้นเป็นประโยคแบบ passive voice และประโยคข้างล่างนั้นเป็นประโยค active voice เราจะเห็นว่ากริยาคือคำว่า publish และ the bulletin นะครับคือวารสารนั่นแหละครับ you notice that the subject of this sentence is the bulletin on the newsletter and the verb is published so newsletter or bulletin cannot perform the action published so the sentence must be written in the passive form and that's it that is the tips that is given earlier นั่นก็คือเอ่อเอ่อทิปส์หรือว่าเคล็ดลับในการสังเกตนั่นเองนะที่เราได้แนะนําไปเมื่อสักครู่ทีนี้เรามาดูคําที่มักจะคําบอกเวลาที่ช้าในอดีตบ้างนะครับในรูปอดีตบ้างคําเหล่านี้ก็ทุกท่านก็คงจะรู้ดีอยู่เป็น 3 อันนะครับว่าเช่น yesterday ก็คือพูดถึงเรื่อง last 
บบนี้ตัวอย่างเส้นนะครับในประโยชน์นี้มีคาว่า last year เราก็ใช้กริยา fly ให้เป็นรูปอดีตคือ flew last year I flew to China twice อย่างนี้เป็นต้นส่วน yesterday ago and last are time words that usually used to indicate that the action happened in the past. When you see this word, you have to choose the correct past form of verbs. For example, last year I flew to China twice, and you have to be careful of this irregular verb fly, fly, flew, and then flown. And another time was for the regular form of verb finished. So the past form is me takes ed. So ed is added. They just finished their meeting two hours ago. ตอนนี้ตัวอย่างต่อมาก็แสดงรูปกริยาปกตินะฮะก็คือกริยา finished ก็เติม ed อย่างนี้เป็นต้น And another thing, another very important things that you have to take into your consideration while you are doing the test that you have to choose between the active or the passive voice, and how to make decision whether an active or a passive form is needed. So you study the subject and the verb. If the if the subject is able to perform the action itself. The active voice is needed, but if not, you choose passive voice. สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งในการทำข้อสอบ verb form ก็คือว่าเราจะต้องคำนึงถึงว่าเราต้องการกริยาที่อยู่ในรูป active หรือ passive. การที่เราจะตัดสินใจได้ว่าประโยคนั้นกริยาควรเขียนในรูป active หรือ passive นั้นก็ให้เราศึกษาสองประเด็นนั่นก็คือประธานและกริยาหากประธานสามารถทำกริยาได้ด้วยตนเองประโยคนั้นมักต้องการกริยาในรูป active voice แต่ในทางกลับกันหากประธานเป็นผู้รับการกระทำของกริยาประโยคนั้นมีแนวโน้มว่าเราต้องเขียนกริยาให้เป็นอยู่ในรูปของ passive voice ครับเพราะนั้นเราก็จะเลือก active voice หรือ passive voice ได้อย่างถูกต้องเรามาดูตัวอย่างนะครับประโยคนี้เราบอกว่า all of the employee will be playing the match for charity ประธานคือลูกจ้าง employee สามารถทำกิริยาเล่นได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจึงเขียนประโยคนี้ให้อยู่ในรูปของ active voice so this is a sample of using the active form of verb you see that you study the subject that it is the word employees and the verb is play So the employee can perform the verb play. So the sentence is written in the active form. So an active voice is required. Now let's have a look at the passive form. You see that you still use the verb, same verb that that is the verb play, but now the subject is a uh, what the match. So the match cannot perform, are unable to perform the verb play. So it must be play. It must be played. So an a, a, a passive form is required to complete the sentence logically. So the sentence reads: The match will be played 
by all of the employees for charity นี่เป็นตัวอย่างการใช้ passive voice นะครับเรายังอยู่ที่กิริยาตัวเดียวกันคือกิริยา play แต่คราวนี้ประธานเปลี่ยนเป็นการแข่งขันการแข่งขันไม่สามารถทำกริยาเล่นได้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องเขียนประโยคนี้ให้เป็นอยู่ในรูปของประโยคกรรมหรือ passive voice นี่เรามาดูตัวอย่างกันนะครับ Let's have a look at the sample item So what is the correct answer? You have it in your mind, or you maybe you may note it down, and then let's see whether you choose the correct one or not. เรามาดูกันว่าท่านผู้ชมอาจจะจดแล้วก็ลองดูคำตอบไปพร้อมๆกันนะครับแบบนั้นนี่ก็เป็นตัวอย่างอีกข้อหนึ่งนะครับ So this is another sample test item. So don't, for, don't forget to have the writing instruments on hand, so you can take note and then check your answer afterwards. ดังนั้นก็อย่าลืมนะครับระหว่างชมรายการก็อาจจะมีอุปกรณ์เครื่องเขียนไว้ให้พร้อมนะครับแล้วก็อาจจะจดไว้แล้วเดี๋ยวเรามาดูคำตอบพร้อมๆกัน We have three questions. So today we are going to present you three sample test items. So we have another one for you. Let's look at the next question. So now let's check your answer. คราวนี้เราไปดูกันว่าท่านผู้ชมตอบคำตอบได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับ Yeah. ครับเป็นข้อสอบข้อร้อยสามสิบสองนะครับแล้วก็ข้อสอบร้อยสามสิบสามนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะครับเป็นข้อร้อยสามสิบหกใช่ไหมครับแบบนั้น So we have all together three sample test items. So let's check the answer for item 132 first. เราไปดูคำตอบข้อร้อยสามสิบสองนะครับคำตอบข้อร้อยสามสิบสองคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อดีนะครับ The correct answer is choice D. The sentence must be written in this way. These CDs will be given to the customer as a gift for every purchase in our store. คำตอบที่ถูกต้องเราต้องการรูปแบบ passive form นะครับ A passive form is required because the subject is CDs. So CD cannot perform the action give, so it must be given. So that is the reason why the passive form is required. นั่นประธานคือคำว่า CD นะครับ CD ก็คือแผ่น CD ที่เราใช้บันทึกข้อมูลน,นะครับแบบนั้นและกริยาคือกริยา give CD ไม่สามารถทำกริยาให้ได้ใช่ไหมครับ
พราะฉะนั้นเราจึงต้องการประโยคที่เป็น passive form มันอย่างนี้มีความหมายว่าซีดีเหล่านี้จะให้เป็นของกำนันแก่ลูกค้าที่มาซื้อของในร้านของเราทุกร้าน every purchase in our store ท่านผู้ชมตอบคำตอบไม่ได้ถูกไหมล่ะครับระหว่างเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะตอบได้ถูกต้อง hopefully you choose the correct answer next the correct answer is try D again the accident victim was taken to the hospital immediately the victim is a person injured in an ex accident in this case but suppose supposedly that they might be injured seriously they cannot go to the hospital themselves they must be taken they cannot perform the work take himself in this case so a passive form is needed again yeah. ในประโยคนี้เราก็ต้องการ passive voice อีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่าคำว่า victim จะเป็นมนุษย์ก็ตามแต่ว่ามันหมายถึงในกรณีนี้หมายถึงคนที่ตกเป็นเหยื่อของอุบัติเหตุอนุมานว่าเขาไม่น่าจะไปโรงพยาบาลได้เองเราจึงต้องการประโยคนี้ว่ามีคนนำเขาไปส่งโรงพยาบาลดังนั้นประโยคกรรมจึงเหมาะสมในประโยคดังกล่าวนี้นะครับแล้วเรื่องที่สองของคำตอบของคำตอบของคำตอบของคำตอบของคำตอบของคำตอบของคำตอบของคำตอบของคำตอบของคำตอบของคำตอบของคำตอบของคำตอบของคำตอบของคำตอบของคำตอบของคำตอบของคำตอบของคำตอบของคำตอบของคำตอบของคำตอบของคำตอบของคำตอบของคำตอบของคำตอบของคำตอบของคำตอบของคำตอบของคำตอบของคำตอบของคำตอบของคำตอบของคำตอบของคำตอบของคำตอบของคำตอบของคำตอบของคำตอบของคำตอบของคำตอบของคำตอบของคำตอบของคำตอบของคำตอบของคำตอบของคำตอบของคำตอบของคำตอบของคำตอบของคำตอบของคำตอบของคำตอบของคำตอบของคำตอบของคำตอบของคำตอบของคำตอบของคำตอบของคำตอบของคำตอบของคำตอบของคำตอบของคำตอบของคำตอบของคำตอบของคำตอบของคำตอบของคำตอบของคำตอบของคำตอบของคำตอบของคำตอบของคำตอบของคำ Form of verb is needed. In the example, we need to explain the movement of the train that is going from the station to the station. So, the train is going from the station to the station. So, the train is going from the station to the station. So, the train is going from the station to the station. So, the train is going from the station to the station. So, the train is going from the station to the station. So, the train is going from the station to the station. So, the train is going from the station to the station. นั่นก็เป็นสาระสำคัญที่เราได้แนะนำในวันนี้ซึ่งเป็นรายการที่ให้ความสนใจในเรื่องของ reading comprehension เป็นประเด็นหลักของวันนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะต้องอย่าลืมว่าจะต้องฝึกฝนอ่านอยู่เสมอนะครับและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในสัปดาห์หน้าเราก็จะได้นำเสนอสาระที่น่าสนใจต่อไปที่จะช่วยท่านได้เตรียมตัวเตรียมความพร้อมและเกิดความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบกับข้อสอบโทอีกนะครับก็ขอได้ฝึกฝนและพัฒนาตนเองแล้วก็ติดตามรายการอย่างต่อเนื่องนะครับ so we hope that You will spend your time doing lots of reading and practicing yourself, and keep watching our program. And if you have any inquiry, you can email for more information. So, see you again next week. สำหรับวันนี้สวัสดีครับ